இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நம் தியானத்திற்கென்று எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி மத்தேயு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் ஆங்கில வேதாகமம் இவ்வாறு கூறுகிறது பிளஸட் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் ஜென்டில் அண்ட் மீக் ஜென்டில் என்ற வார்த்தைக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை மென்மை என்பதாகும் எனவே சாந்த குணமுள்ளவர்கள் என்றால் மென்மையானவர்கள் என்று பொருள் சாந்த குணம் என்பது ஆவின் கனிகளில் ஒன்று இது ஒரு கிறிஸ்தவன் கொண்டிருக்க வேண்டிய குணாதிசயமாக இயேசு மலை பிரசங்கத்தில் கூறுகிறார் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் மோசே சாந்த குணத்திற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருக்கிறார் என்னாகமம் பனிரெண்டு மூன்றில் மோசையானவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் சாந்த குணமுள்ளவனாய் இருந்தான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மோசையைப் போல நாமும் சாந்த குணமுள்ளவர்களாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மத்தேயு பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேலேற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இயேசு கூறுகிறார் இயேசு சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறார் ஒரு கிறிஸ்தவன் இயேசுவினிடத்திலிருந்து தான் இந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான் ஒருவன் இயேசுவை போல வாழ தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அவர் வழியில் நடக்கும் போது சாந்த குணத்தில் வளர்கிறான் சாந்த குணம் என்பது இயற்கையாய் வரும் குணம் அல்ல அந்த குணத்தை நாமே நமக்குள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் சாந்த குணத்தை நாம் எப்படி உருவாக்கி கொள்ள முடியும் முதலாவதாக ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து பதினேழில் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று கூறப்பட்டுள்ளது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் போது நமது பழைய கோப சுவாவங்கள் மாறி சாந்த குணத்தை தரித்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவதாக ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்றில் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்து அவர் வழியில் நடக்கும் போது சாந்த குணம் நமக்குள் வளருகிறது மூன்றாவதாக யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் சார்ந்து வாழும் போது எந்த சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை அவரே நமக்கு போதிக்கிறார் கோபப்படுகிற சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை எப்படி கையாள்வது என்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் பிரியமானவர்களே நம்மிடத்தில் சாந்த குணம் இருக்குமானால் நம் குடும்பங்களில் வேலை செய்கிற இடங்களில் நம்மால் சமாதானத்தை காத்து கொள்ள முடியும் நம் நமக்கு இப்போது ஏற்படும் சகல பிரச்சனைகளையும் நம்மால் சமாளிக்க முடியும் நாம் கோபப்பட்டு படபடப்பாய் பேசும்போது நமக்கு வரும் நஷ்டங்கள் இழப்புகளை நம்மால் தவிர்க்க முடியும் நல்ல நண்பர்களை சம்பாதிக்க முடியும் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கும் சகல ஆசிர்வாதங்களையும் சுதந்திரிக்க முடியும் மொத்தத்தில் நமது குடும்பம் ஒரு பரலோகம் போல் இருக்க வேண்டுமானால் நாம் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டுமானால் ஒரே வழி நாம் சார்ந்த குணத்தை தரித்து கொள்வதுதான் ஜெபிப்போம் இயேசுவே நீர் எப்படி சார்ந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறீரோ அதே போல் நானும் வாழ உம்முடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடக்க என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆமேன்